আমি সেলিম রানা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনাদেরকে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে দেখানো হবে কিভাবে থিম ফরেস্টের কোয়ালিটি অনুযায়ী একটি পিএইচডি কে এসটিএমএল এ রূপান্তর করতে হয় এবং সেটা ডকুমেন্টেশন প্রিভিউ প্লেস হোল্ডার হ্যাঁ এরর ফিক্সিং ভ্যালিডেশন চেকিং কনসোল এরর চেকিং সবকিছু চেকিং করে আমরা এটাকে মানে টোটালি অ্যানিমেশন দিয়ে টোটালি এই ট্যাবলেটটাকে একদম থিম ফরেস্ট কোয়ালিটি অনুযায়ী করে তারপর এটাকে প্রজেক্টটাকে সাবমিট করা হবে তো এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি সেলিম রানা আপনাদেরকে দেখাবো তো এই পিএইচডিটাকে যখন আমরা এসটিএমএল করব তো এটার জন্য আমাদের কিছু একটা এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করতে হবে যে একটা প্যাকেজ রেডি করতে হবে সেই প্যাকেজের মধ্যে কি কি থাকবে সেটা যদি আমরা একইবারে একবারে করতে চাইবো না কারণ একবারে করতে গেলে অনেক কিছুই হয়তো বা আপনাদের উদ্যোগম্য হবে না আমি ধাপ বাই ধাপ দেখাবো তো চলেন আমরা দেখি যে এটার মধ্যে আমাদের কি কি এলিমেন্ট আছে এখানে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে একটি হেডার স্লাইডার যেগুলো কমন সেকশন পোর্টফোলিও হ্যাঁ এমন একটা পিএইচডি সিলেক্ট করেছি এটার মধ্যে সব ধরনের কাজই থাকবে এখানে হয়তো তিনটা হোম পেজ আছে ই কমার্স পেজ আছে সবগুলো পেজে এখানে ট্রান্সপারেন্ট মেনু স্লাইডার ফুল ওই ফুল স্ক্রিন স্লাইডার কীভাবে করা যায় এই সব বিষয় নিয়ে আমরা খুব ভালো করে দেখতে পারবো খুব প্রত্যেকটা হোম পেজেই ডিফারেন্ট এখানে একটু দেখেন আলাদা রকমের কারোসেল এই কারোসেল নিয়ে হয়তো অনেকের প্রবলেম থাকে আশা করি এখানে সলভ হয়ে যাবে তো চলুন আমরা একটা ইনভারনমেন্ট সেট আপ করি এগুলো আমরা ধাপ বাই ধাপ শুরু করব। এখন একটি স্টিমেল প্যাক রেডি করার জন্য আপনাকে প্রথমেই যেটা করা উচিত সেটা হলো একটা ব্রয়লার প্যাক ডাউনলোড করা উচিত কারণ এটা ইন্টারন্যাশনাল মানি স্ট্যান্ডার্ড এখান থেকে যে ইন্ডেক্স বা যেই জেসটা পাবো সেই জেসটা খুবই মানে একদম রেডি একটা প্যাক থাকবে এটা দিয়ে আমরা কাজ শুরু করব তো আমরা যদি এটা ডাউনলোড করি যদিও এখানে আমরা কিছু মানে প্যাকেজ রেডি করবো আমাদের মতন করে এখানে আমার পুরাতন প্যাকেজটা আছে এখান থেকে কিছু কোড আমি আপনাদেরকে নিয়ে দেখাবো এই এই কোডটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে ঠিক আছে তো আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি ফোল্ডার হলো এস প্যাক এখানে দেখেন আমাদের সমস্ত প্রজেক্টগুলার রেডি করা আছে এখানে দেখেন সিএসএস জে এস সমস্ত প্রজেক্ট রেডি করা তো আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো যে ফেবিকন আর এখানে ইন্ডেক্সটা রেখে বাকি ফাইলগুলো ডিলিট করে দিবেন আর এখানে ডক আছে ডকের মধ্যে কোনো কাজ নেই এখান থেকে এটাও ডিলিট করে দেন আমাদের সিএসএস জে এস এইটা আমাদের দরকার ওকে এখন আমরা এটা যদি ওপেন করি একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আপনাদের এখানে অনেক ডিফল্ট কিছু কোড দেওয়া আছে যেটা আমরা যদি এরকম ভাবে সেট করতাম যে এসটিএমএল এসটিএমএল ফাইভ যদি এরকম ইউজ করতাম তাহলে অনেক কোডগুলো এখানে থাকতো না যেটা আমাদের এখন ইউজ করা আছে ওকে তো আমরা একটা কাজ করতে পারি নোটপ্যাড এডিটর না ইউজ করে আমরা অন্য একটা এডিটর যেটা ভিজুয়াল ফুড স্টুডিও এটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এটা ওপেন হলো এখন এটার লুকিংটা বেশ সুন্দর এই জন্য এটা মূলত এটা দিয়ে আমরা কাজ করব আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদের কিছু ডিফল্ট কোড আছে টাইটেল নর্মাল সি এস এস মেন সেল যদিও আমরা এই কোডগুলো ইউজ করব না কারণ আমাদের বরিশাপের সাথে এটা অলরেডি এক্সিস্টিং থাকে সুতরাং এটা আমাদের ইউজ করার দরকার নেই এখানে দেখেন যে মডার্ন এজার জেস আছে এটা এসটিএমএল ফাইভ টা এগুলোকে রিসেট করার জন্য মূলত ইউজ করা হয় আর এখানে দেখেন যে একটা যে করি কোড এখানে দেওয়া আছে এটা আমরা এখান থেকে এটা ইউজ করবো না কারণ এটা ফাইলটা ভারী আমরা বরিশাপের যেটা কল স্লিম জেস আছে ওইটা নিব আর কোনো ফাইলেই আমাদের যেটা করতে হবে যে সিডিএন থেকে কল করা যাবে না কেমন আমাদের লোকাল ফাইল থেকে কল করতে হবে আর এখানে যেহেতু আমাদের গুগল অ্যানালাইটিক্স ইউজ করবো না তাহলে এটা আমরা কেটে দেবো আচ্ছা আর মেন জেসের মধ্যে আমাদের সমস্ত অ্যাক্টিভেশন কোড গুলা ইউজ করতে হবে ওকে ফাইন তো আমাদের আমরা যেটা করব এখন সেটা হলো যে এখানে কি কি যে করি নিতে হবে কি কি আমরা প্রথমে বুড়ি স্টাফটা কল করি এখানে আমরা লিখতে পারি টাইটেল ওকে তো এখন আমরা এখানে বুড়িস্টাফ যে সি এস এস সঙ্গেগুলো কল করি তো আমাদের এখানে যেটা করতে হবে গেট বুড়িস্টাফে যাব গেট বুড়িস্টাফে যাওয়ার পর একটু খেয়াল করে দেখবেন যে এখানে তারা বলে দিচ্ছে যে তাদের প্রি রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কি যে অবশ্যই সিএসএস কল করতে হবে 
এই যে এস টা কল করতে হবে প্রপার আর হলো বডিশা ফোর এটা কল করতে হবে তো আমরা একটা কাজ করি আমরা এইখান থেকে যেটা যেটা করা আছে এটাই নেই কারণ এটার ফাইলটা খুব হালকা হ্যাঁ जन डाउनलोड करते ख्याल नीचे थके सब समय बड़ीसा मीन जेस टा कम करब तो सी एस एस गल करी सी एस एस गलो जगार मध्य सी एस एस बुडिस मीन सी एस एस फाइन ये कल करब जो नर्माल सी एस एस यूज करबना कारण ये अलरेडी एक्सिस्टिंग बुडिस आ लिखते परि फाइन तो कल करते फोल्डर तो 
कमेंट डिफल्ट किस सी एस एस एखान ओपेन करी एट ओपेन करी हलो भिजुअल सूझ करी ओपेन करी ख्याल कर देखें जो एखे किस डिफल्ट सी एस एस मैं कल कर आज है जेमन थीम नेम अथर सपोर्ट हाँ यहाँ अच्छा तो ये देखें जो किस एलिमेंट आज थीम फरेस्टर थीम नेम अथर ट्रांजेक्शन नहीं आलोचना तो एखे मोटामुटी बेसिक एक स्ट्राचार दाड़ करान हलो तो यार मध्य मूलत क्षेत्र करते हैं तो पीएचडी ओपेन करी पीएचडी ओपेन कर देखीजे को फ्रंट फैमिली को मध्य रेडी करा आना तो एक खेल करी हमारे पीएचडिर मध्य देखें एखे लोगो मेनु एखे फ्रंट फैमिली कयटा फंड यूज कर बडी ती फंड यूज कर फंड आईकन फंड की यूज कर देखते हैं तो जो एन देखते चाहिए की की फंड फैमिली एखे आमन अवश्य जो करबें जी फटोशप इन्स्टल कर अवश्य अटो सिलेक्ट लेयार मोड सिलेक्ट कर रखबें कैमन ताना क्योंकि यहाँ पाना ओके ये देखिए की फंड फैमिली फंड पेल पैराग्राफे जेटा के मूलत बोर्ड यूज करब वार्क सेंस रेगुलर ताज करते मूलत पर्यटन क्या आसि नहीं जस्ट इनभारमेंट सेट आप करते तो ये मूलत बोर्ड स्ट्राफ मीन सी एस एस स्टाइल रेसपन्सिव एगुल कल कर हलो एट करते फंड डाउनलोड करब मैं क्जे परिप्रेक्षित विषयगू डाउनलोड करब अच्छा फंडोसम डाउनलोड करब फंडोसम आपनारा तो जानें फंडोसम आपडेट होने फंड प्रिमियम हो गए अब अनेक फोन फ्री आगो फ्री से यूज करते हैं तो डाउनलोड नाम क्लिक कर अच्छा ये डाउनलोड होते थकुक और देखते थक फंड आ तो ये आलो वार्क सेंस रेगुलर अच्छा और हलो पपिन्स तेल गुगल फंड थे नीते थी
forms.google.com এ যাবেন forms.google.com এ যাওয়ার পর খেয়াল করবেন যেখানে গুগল ফর্ম চলে আসবে এখান থেকে আমাদের প্রথম দরকার হলো পপিনস পপিনস আচ্ছা আমাদের এটা ডাউনলোড হয়ে গেল তাহলে প্রথম আমরা এটাই কাজটা করি তো ফন্টের সময় এটা দেখুন 5.0.8 আমরা যেটা কাজ করব সেটা হলো ওয়েব ফন্ট ইউজ করব যেহেতু তাহলে ওয়েব ফন্ট উইথ সিএসএস এটা আমরা নিব কেমন এটার মধ্যে আমরা দেখব ওয়েব ফন্ট লেখা আছে তো এখন যেহেতু আমাদের এখানে দেখেন যে অলরেডি কিন্তু এখানে আমাদের ফন্টস নামে একটা ফোল্ডার আছে হ্যাঁ আমাদের যে এইচটিএমএল প্যাক সেই এইচটিএমএল প্যাকের মধ্যে ফন্টস নামে ফোল্ডার নেই তাহলে আমরা যেটা করব এখান থেকে ওয়েব ফন্টটা নিয়ে নিব কিন্তু আমরা তো ওয়েব ফন্টস এত বড় নাম আমরা ইউজ করব না তাহলে আমরা যেটা করব শুধুমাত্র ফন্টস নামে ফোল্ডারটা রাখব তারপর এটা থেকে আমাদের সিএসএস থেকে ফন্ট সাম অল মেইন সিএসএস কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করে দেব এটাকে কল করে দিতে হবে বাস ঠিক আছে এই তো এই এই হলো আমাদের ফন্টসম এখন ফন্টসম কল করা হলো কিন্তু ফন্টসমের ফোল্ডার নেম ছিল যে নেম ছিল ওয়েব ফন্টস এই জন্য আমাদের এখান থেকে একটা কাজ করব নোটপ্যাডে ওপেন হলো সমস্যা নেই দেখেন ওয়েব ফন্ট নামে একটা ফোল্ডার ছিল পূর্বে কারণ তা নাহলে তো আমাদের ফোল্ডারের পাথ যেগুলো ছিল সেগুলো পাবে না তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো এইটাকে ধরবেন কপি রিপ্লেস করে দিতে পারেন এখন যে ফোল্ডার নাম সেই ফোল্ডার নামে রিপ্লেস করে দিলেই ওই যে ওয়েব ফন্ট যে জায়গার মধ্যে ছিল যেমন ওয়েব ফন্ট ওয়েব ফন্ট এখানে ওয়েব ফন্ট যে জায়গায় ছিল সব জায়গার মধ্যে এটা রিপ্লেস হয়ে যাবে কেমন এই যে দেখেন ফন্টস শুধুমাত্র ফন্টস তাহলে আমাদের ফন্ট অসমটা সিলেক্ট হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব যখন যেই প্লাগিনটা দরকার তখন সেই প্লাগিনটা আমরা ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে আমাদের এটা কাজ শুরু করব কেমন আচ্ছা তো আমরা এখন মোটামুটি একটা এস্টিমেল প্যাক আমাদের রেডি হলো তো আমরা এটাকে একটা ব্যাক আপ ফাইল হিসেবে রেখে দিতে পারি যেমন এস্টিমেল প্যাক এটাকে আমরা লিখতে পারি ব্যাক আপ ঠিক আছে ব্যাক আপ করে রাখলাম ফাইন আর এটার মধ্যে আমরা এখন মূলত কাজগুলো করব হ্যাঁ তো এখন আমরা যদি এটার মধ্যে কাজ করতে চাই তো এটার মধ্যে কি কি এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টগুলো আমাদের অলরেডি এখানে ওপেন করা আছে সেই এখানে আমাদের কোডগুলো শুরু করে দিতে হবে এখন আমাদের দেখতে হবে যে গুগল ফন্টে আমাদের কি কি নেওয়া লাগবে গুগল ফন্ট থেকে আমাদের নেওয়া লাগবে হলো যে পপিনস আমাদের অলরেডি অ্যাড করা আছে আর একটা হলো ওয়ার্ক সেন্স लाइटारोल्ड বোল্ড ঠিক আছে এগুলো আমরা নিয়ে নিলাম পরবর্তীতে যদি লাগে তাহলে আমরা আরও বেশি নিয়ে নিব আচ্ছা ইমপোর্ট করতে হলে আমাদেরকে এটা আমরা ইন্ডেক্সে কল করব না আমরা ডাইরেক্ট ইম্পোর্ট করে ইউজ করব ইম্পোর্ট করে এখানে ধরে মার্ক করবেন মার্ক করে একদম সিএসএস যে প্রপার্টি আছে সিএসএস প্রপার্টির মধ্যে আপনি এখানে ইউজ করে দিবেন যে ইম্পোর্ট প্লাস এই জায়গার মধ্যে সেট করে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এই নামগুলো আমরা একদম সবার লাস্টে সেট করবো যখন আমরা টেম্পলেট ডকুমেন্টেশন করব তখন আমরা এখানে সেট করবো এখানে আপাতত এইটাই থাকুক আচ্ছা তো আমরা বডি ফন্ট সিলেক্ট করি বডি ফন্টে আমরা প্রথমে যেটা বলছি যে 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 জায়গার মধ্যে প্যারাগ্রাফার মধ্যে ইউজ করা আছে সেই সেই জায়গার মধ্যে আমরা বডি ফন্ট ইউজ করব মানে এগুলা ওয়ার্ক সেন্স রেগুলার যেটা এটা আমরা বডি সেন্স বডিতে কল করব তাহলে ওয়ার্ক সেন্স রেগুলার যেটা এটা আমরা বডিতে কল করব ঠিক আছে দেন আমাদের পপিনস ফন্ট যেটা সেটা আমরা লক্ষ্য করে দেখছি যে বিশেষ করে হেডিং এর মধ্যে আমাদের পপিনস ফন্টটা বেশি আচ্ছা তো এই জন্য আমরা যেটা করব যে 
হেডিং এর মধ্যে এটা কল করে দিব বাস এখন আমরা আরেকটা অপশন নেওয়ার বাকি আছে আমাদের সেটা হলো ডিফল্ট সিএসএস মানে কিছু ডিফল্ট সিএসএস যেমন মার্জিন টপ মার্জিন বটম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ঠিক আছে এই বিষয়গুলো আমাদের এখনো নেওয়া হয় নাই তো এই বিষয়গুলো আমরা এখন একটু নিয়ে নিব সেটা হলো আপনাদেরকে দেখাই দিব বিষয়গুলো যদি যেহেতু আপনার আপনার অ্যাডভান্স কোর্স কোর্স করতেছেন সেহেতু এই বিষয়গুলো একবার দেখার পরেই বুঝতে পারবেন যেমন ডিফল্ট সিএসএস ডিফল্ট সিএসএসটা আমরা কল করব दीर्घस्थायी होना रेडी कर खुबी स्टैंडार्ड है तो देखें स्टाइल डट सी एस एर पूर्व डिफल्ट सी एस एस डिफल्ट डट सी एस एस टाइम ओपन कर তাহলে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন যেখানে কি কি আছে ডিফল্ট মার্জিন এন্ড পেডিং কমেন্ট করে দেওয়া আছে খুব ইজিলি যে এম টি ফাইভ মানে হলো এম টি মানে হলো মার্জিন টপ ফাইভ মানে হলো পিকজেল ঠিক আছে মার্জিন টপ ফাইভ পিকজেল এম টি টেন মার্জিন টপ দশ পিকজেল সেম সিনক্রোনাইজ ভাবে এসে এসে দেখেন এম টি এম টি দুইশো পর্যন্ত করা আছে মার্জিন টপ দুইশো পিকজেল এগুলো আমরা ক্লাস হিসেবে যে যে জায়গার মধ্যে যত পিকজেল দরকার সেখানে আমরা ইউজ করব দেখেন সেম ভাবে এম বি মার্জিন বটম দেখেন এম বি একশো তিরিশ এম বি একশো মানে এম বি দুইশো মার্জিন বটম দুইশো সেম এইভাবে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে পিটি ফাইভ পিটি টেন হ্যাঁ এই কাজগুলো আমাদের পিটি মানে হলো কি প্যারিং টপ আর হলো আপনার পিবি প্যারিং বটম সেম এভাবে আমরা কাজগুলো করব দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রে বিজি একটা গ্রে কালার ইউজ করা আছে হোয়াইট বিজি যদি আমাদের কোনো সেকশনের মধ্যে গ্রে বিজি দরকার হয় সেখানে আমাদের কি করব এই ক্লাসটা ইউজ করে দিব বাস হয়ে যাবে হোয়াইট বিজি যদি দরকার হয় তাহলে এই ক্লাসটা ইউজ করে দিব হয়ে যাবে ব্ল্যাক বিজি কালার যদি আমরা কোনো কালার যদি দরকার হয় হোয়াইট তাহলে হোয়াইট ক্লাসটা ইউজ করে দিব বাস কালার হয়ে যাবে ব্ল্যাক যদি দরকার হয় তাহলে এই ক্লাসটা ইউজ করে দিব ব্ল্যাক হয়ে যাবে যেমন ব্যাক ডাটা ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে ব্ল্যাক ওভারলে যদি আমরা কোনো সময় অন্য জায়গার মধ্যে ইউজ করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমার ডাটা ওভারলে যদি আমরা এই অ্যাট্রিবিউটটা যদি আমরা ইউজ করি এটা হয়তো বা আপনারা অনেকেই জানেন না এটা হলো একটা অ্যাট্রিবিউট যে ভাবে যে কোনোভাবে আমাদের যে কোনো একটা ক্লাসের মধ্যে আমরা অ্যাট্রিবিউট তৈরি করতে পারি যেমন মনে করেন আপনার এখানে পিটেক এখানে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট তৈরি করতে পারি যেমন এখানে একটা অ্যাট্রিবিউটের নাম হলো এটা ঠিক আছে যেমন অ্যাট্রিবিউট এইটার নাম হলো এটা তো আমরা ইচ্ছা করলেই অ্যাট্রিবিউটটা এখানে সেট করে দিতে পারি যেমন ডাটা ওভারলে থ্রি এর মানে হলো ডাটার অপাসিটি পয়েন্ট থ্রি এটা আর কিছু না মানে একটা ক্লাস যেভাবে আপনি ইউজ করেন সেম একইভাবে এটার এটার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই আমি এটা যখন ইউজ করব তখন আপনারা আরও বেশি পরিমাণে ক্লিয়ার হবেন কেমন জাস্ট এতটুকু আমাদের মানে ডিফল্ট সি এস এস এর মধ্যে এতটুকু আমাদের রাখা আছে আর বেশি কিছু আমাদের এখানে রাখা নেই আচ্ছা তো এটা আমাদের কেটে দিই তাহলে এখন আমরা যেটা করতে পারি আমাদের কাজ শুরু করতে পারি এখন আমরা দেখি যে পিএইচডির মধ্যে কি কি এলিমেন্ট আছে এখানে খেয়াল করেন যে এখানে আমাদের প্রথম যে ধাপ সেই ধাপের মধ্যে আছে হলো হেডার হেডার টপ বার এবং হেডার বটম তো আমরা আজকে প্রথমে হেডার টপ বারটা করি তারপরে ধাপ বাই ধাপ আমরা এটা করতে থাকি যেমন এখানে ইংলিশ এখানে আছে সোশ্যাল এখানে আছে হলো সার্চ আইকন এখানে আছে হলো মানে কার্ট এখানে এখানে একটা বাটন তাই না এই বিষয়গুলো আমরা কিভাবে করব একটু দেখি আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করব প্রথমে আমাদের ইংলিশ নিতে হবে যেমন একটা হেডার হেডার প্রপার্টিগুলো অবশ্যই হেডার ট্যাগের মধ্যে লিখবেন যে হেডার টপ এরিয়া এটা টপ এরিয়ার মধ্যে অবশ্যই আপনি একটা কন্টেইনার কন্টেইনার প্লাস রো এখন প্রশ্ন হলো যে এটা আমাদের কিভাবে আছে একটু পিএইচডিটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব আমরা এটা ফুল উইদের মধ্যে আছে তাই না এটাকে ফুল উইদের মধ্যে আছে তাহলে আমরা এখানে কন্টেইনার ফ্লুইড ইউজ করতে পারি কন্টেইনার ফ্লুইড আর একটা বিষয় আপনাদেরকে প্রথমে বলে রাখি সেটা হলো যে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো যে এখানে যে পিএইচডিটা আছে সেই পিএইচডিটা হলো আমরা বরিশে ফোরে করব বরিশে ফোরে করার জন্য আপনাদের প্রি রিকোয়ারমেন্টটা আমি বলে দিই 
তারপর আমরা এই কাজটা শুরু করি যেমন প্রি রিকোয়ারমেন্ট হলো আপনার ফ্লেক্স সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে যদি আপনার ফ্লেক্স সম্বন্ধে ধারণা না থাকে তাহলে বুরিস্টা ফোরে অনেক প্রবলেম হতে পারে যদি আপনাদের ফ্লেক্স সম্বন্ধে জানার দরকার হয় তাহলে ইউটিউবে অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে আর যদি আপনাদের মনে হয় যেন আমার টিউটোরিয়াল দেখে আপনারা শিখবেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আমার চ্যানেলে যাবেন চ্যানেলে আমার চ্যানেল পাবেন হলো সেলিম রানা যদি এখানে সেলিম রানা লিখেন তাহলে আমার চ্যানেল চলে আসবে কেমন आलोचना क्लियर हो जाए तो एलिमेंट आडर टप बार हेडर बटम तो हेडर बटम मध्य आज हलो मेनु और हेडर टपे आलो मैं सोशल आईकन मैं जा जा था कम अच्छा तो एब जो इटा जो फुल उइ तो फुल उइर मध्य तेल कन्टेनर यूज करा जा कम आए का विषय जो छोटो एक विषय से कन्टेनर यतटुक पर्त कन्टेनर उइत तो एक खेल करी इटार उइथा कतटुकु आ এখানে আছে হলো এগারোশো সত্তর পিকজেল তাহলে যদি আমাদের এগারোশো সত্তর পিকজেল হয় তাহলে আমাদের এখানে কন্টেনারের উইথটা আমাদের কত আছে সেটা একটু খেয়াল করি যদিও এটা এখন দেখালে বিষয়টা আপনার ক্লিয়ার হবেন না আমি যখন এলিমেন্টের মধ্যে আসবো তখন বিষয়টা ক্লিয়ার হতে পারবেন আচ্ছা তো এখানে আমাদের লিখা লাগবে কত গ্রিডের মধ্যে আছে একটু দেখি যে এক দুই তিন এই দুইটা তিন কলামের মধ্যে তাহলে প্রথমটা আছে হলো এক কলামের মধ্যে দ্বিতীয়টা আছে এক দুই এরকম করে দেখেন এখানে কিন্তু মানে গ্রিড বাই গ্রিড যেরকম অপশন আছে অনেকগুলা মানে কন্টেনার যে মেন গ্রিড মানে বারোটা গ্রিড গ্রিডের বাহিরেও কিন্তু এখানে গ্রিড আছে সুতরাং আপনারা অনেক কমপ্লিকেটেড বিষয়টাও আপনারা অনেক ইজিলি এখন জানতে পারবেন তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে এটাকে প্রথম আমরা দিতে পারি হলো দুই কলামের মধ্যে দিতে পারি এইটাকে আমরা দিতে পারি হলো দুই কলামের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই অথবা এটাকে আমরা এক কলামের মধ্যেও দিতে পারি যেমন ক্লাস কল এক্সেল ওয়ান এটার মধ্যে আছে হলো ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না তো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আপনি ইউএল এলআই এ ঠিক আছে डिफारेंट हो আপনারা যদি নতুন দেখে থাকেন তাহলে একটু ভালো করে দেখে নেবেন এটা হলো যে ফন্টোসেমের আইকনের নাম হলো অ্যাঙ্গেল হুম অ্যাঙ্গেল এই তো ডাউন দেখেন এখানে যে আইকনগুলা মানে হিডেন আছে সেই আইকনগুলা কিন্তু প্রিমিয়াম দেখেন প্রো লেখা আছে কেমন তো আমরা এটা ইউজ করব कारण डने बामे पैडिंग रखी देखें पैडिंग कत बीजेल से ठीक 
এটাকে দিব না কারণ আমাদের উপরেরটা মধ্যে একটা বার আছে তো এটাকে আমাদের দিলে হবে না এখন এটাকে আমরা একটা ক্লাস নিতে পারি যেমন হেডার স্পেস অথবা আমরা এই যে এখানে ডিফল্ট যে সিএসএস কল করা হয়েছে এটার মধ্যে আমরা একটা এখানে প্যাডিং লেফট প্যাডিং রাইট নামে আমরা একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি যেমন PL70 আজকে আর বেশি কিছু দেখাবো না আপনাদেরকে এর পরের ক্লাস থেকে আপনাদেরকে বিশদ এটা নিয়ে আলোচনা করব PR জাস্ট একটা সিম্পল দেখাচ্ছি PL মানে হলো প্যাডিং লেফট এটার মানে হলো প্যাডিং রাইট ঠিক আছে আচ্ছা তো এটাকে আমরা এই ক্লাসটাকে এখানে ইউজ করব তাহলে আর আমাদের এক্সট্রা কোনো ক্লাস ইউজ করা লাগতেছে না মানে কিছু ফিক্সড ক্লাসের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজগুলো করে ফেলতে পারো তাহলে এখানে লিখতে পারি আমাদের সেভেন্টি পিকজেল সেভেন্টি পিকজেল বাস তো আমরা যদি এখন এটাকে রিলোড করি খেয়াল করেন এটা কিন্তু ডানে বামে চলে আসছে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে এটা আছে এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে সেভেন্টি ফাইভ পিকজেল তাহলে এটার মধ্যে আমরা লিখে দিতে পারি যে পি আর সেভেন্টি ফাইভ তাহলে এই জায়গার মধ্যে আমরা এটাকে ঠিক আছে কিছু কমন ক্লাসের উপরে আমরা কাজগুলো করব কেমন আচ্ছা এখানে আমাদের সেভেন্টি ফাইভ মানে সচরাচর ভাবে আমরা যেভাবে কাজগুলো করি ইনশাল্লাহ আমরা এইভাবে করব না আমরা একটু আলাদাভাবে কাজ করার ট্রাই করব পি আর সেভেন্টি ফাইভ পি আর সেভেন্টি ফাইভ ওকে ফাইন এখানে আমাদের সেভেন্টি ফাইভ ওকে তাহলে আমাদের ডানে এবং গোয়ামে পনেরো মানে পঁচাত্তর পিকজেল প্যাডিং দেওয়া হয়ে গেল তো এই পর্যন্তই আজকের টিউটোরিয়ালটা থাকবে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এটার প্যাকটা ভালো করে বুঝবেন তারপর প্যাকটা বোঝার পর তারপর আমরা সেকেন্ড স্টেপে যাব মানে একদম কোডিং স্ট্রাকচারে চলে আসবো ভালো থাকবেন